prefer using them in the posters because sometimes the thing is ki you have to pre edit a picture just to make a poster and that can even take longer than making the poster itself because in our society we actually don't know how a picture should be res- how a picture should be used in a poster what resolution should be used what size should be used and how the color should be corrected just to make it perfect but being honest that area is purely subjective because how the color of a picture suits is dependent upon your perception of that poster like you can you know that how a poster looks good it's according to your own perception so if i edit a picture it i will edit it according to my own thoughts like how i perceive a good picture or how i think it will good fit good in a poster that's why it's a purely subjective matter i will tell you how i used to do it and then you guys can explore on your own but being honest if you guys want to ask anything you can ask freely and after that i have learned everything from the youtube being honest so if you guys even have some questions i can answer you will definitely find the answers on the internet for those as well so let's start with that one second guys I hope you guys can see my screen. Yeah, uh, yes we can. Yeah, so can you guys see this picture which I have like previewed? Yeah, so this picture actually shows the different sizes which uh, are used can't if we can't see the picture but we can see the screen. Yeah, except not. Uh, now I think you guys can see this now. Yes, now it's visible. Yeah, so the poster the posters are actually available are made in different sizes so actually the pictures you guys can know that pictures are actually in two different forms one are the portraits and others are landscape so the portraits are like this type of pictures actually the picture itself as you guys can see this one as it has higher width and the lower length so the whole this picture in this way is a landscape but different pictures within this picture like this one this size of the poster this size these are the portraits so and these portraits can be made in different sizes and the posters are actually available in, made in different sizes these can be 11 7 11 by 17 18 by 24 23 by 36 it's dependent upon your need of how big poster you do you need how big poster do you want to make how do you want to display it do you want to display it or do you want to distribute it as posters or pamphlets so it's completely dependent upon your need which type of poster you do you want to make but sometimes you can also like alter a bit sizes because of the need because sometimes the content is being so shrunk into the poster you can even change it up to like 12 by 18 16 by 20 like altering it a bit is not a matter but this sizes are the standard sizes which is 11 by 17 or 18 by 23 these are the basic sizes that we use in the posters and then we have now basically so this is what you view on your photoshop whenever you open it for the first time or it can be of different perspective if you have different versions of photoshop being basically the photoshop is available in different versions and different versions at different facilities so for my version it shows this one now i can open any picture i hope you guys have learned this basic in our first session so i will go on with my with my session so i will open up this picture so basically this picture is available in gif form but if i open a picture which is in igf form like this one uh, yeah so i have just basically dragged and dropped the file over here so now it will automatically open uh, so is this panel can you guys see this panel manzu can you see the camera raw ah uh, yes we can see the camera raw yeah so this is this 
camera or this is the basic that you have to do for the pictures mostly this is actually you have to turn it setting on i will let you know after like going over it so this some of times actually opens just for the only jpeg files so do you guys know the difference about jpeg png and other forms of pictures so basically the two basic ones which we mostly use that is J jpeg and png jpeg is the most widely used form and it's mostly available and it is mostly supported by all of the versions of photoshop and other softwares and but some forms are also supported but some functions do not work on that like for suppose if i open this one so abhi isme mujhe camera raw, it is showing us the camera raw actually so i can edit this camera raw so there are basically all the initial parameters available available over here so you can alter the temperature you can alter the exposure like for me the exposure was a bit high in this one so i can alter it a bit low i can increase the contrast so basically what i used to do is i alter every every parameter to its extremes i take it up to its extreme high and extreme low limits and that's how i decide which side i used to, i want to choose like i will take exposure to the lowest and then i will take it to the highest and then i slowly will alter in between and see where it looks better for me like then in the same way i will do that for the contrast then for the highlights then for the shadows and basically some of the times you actually know what you need to do some of the times that we take pictures are the pictures of the persons that we are going to use in our posters are actually have a lot of shadows because some of the pictures are definitely not taken for the poster purposes but these are utilized at the time so those don't have proper exposure or proper like lightning so you basically alter some of the parameters like you can decrease shadows basically or increase the shadows or we can use whites these are the basic parameters that you that on your own perception that how it looks good for you to use them so the basic technique that i use you can use like take it up to the lowest and then the highest and then which one looks good us pe alter karke aap rakh dein and then again do it for the contrast and for me i know it's a bit of hectic work but after doing all these i again like again again i go for the extremes wapas select like from exposure to contrast i try to see if like i have adjusted black to this side then i would now look at the contra exposure ki exposure how good exposure is long agar usko main thoda sa aur alter kar dun so basically i do double work i first adjust it then again adjust it just just to like make it look better uh, you can you guys see it now so when i have click it then so if you guys are bit expert so you guys also can use curves over here and then all the other parameters also like color grading is available color grading and then we have geometry effects and all the basic stuffs that are actually in the photoshop somewhat you can control first on your camera raw so i will open this image so this image basically is gif image so it's it didn't appear on the camera raw that's why i was telling ki whenever you need whenever you want to open pictures in camera raw you first need to convert them into jpeg form so i will first tell you ki how you can like start your camera raw like you have to go into the edit then the preferences and then we have camera raw and in the camera raw we have basically you have to run go into the right there this is the file handling which files you actually want to open so gif files so physically we support automatically open all the supported jpegs which will open in camera raw like the pictures that i opened just before it was in jpg so it directly opened and tiff is also a form but this picture is not tiff it's gif gff gff so it doesn't support that one 
So then you click OK, then it's set. And now whenever you open a file, it will directly show you into the camera or you can do basic alterations and, and then you can proceed with the pictures after that. So uh, when, Kamis, when the photo uh, sorry to interrupt you. Uh, guys, uh, this was the reason yesterday my pictures were, were not opening into the camera raw. Because I was using PNG files, but you know, we conditionally reinforce that okay, these should be in JPEG or TIFF. So that's why these those pictures were not opening with the black quality pictures. Yeah, yes, so Kamis. I think let's continue. We, we can try for this one in the camera raw. One sec, please give me one second. I can I should convert into the JPEG first. Sorry guys, my computer is a bit laggy, so it's taking a bit of time to convert the picture. Yep, so it's pretty easy. One sec, guys. Uh, yeah, so I tried it converting, but it is not actually converting into JPEG. So basically, what you do is you just try to edit it in your photo preview, and then you try to save it. It can be converted into JPEG because you see all the types of pictures that can be that it can be converted in because this file was actually JPEG, so it wasn't being converted into JPEG, but there's another way which is like online conversion. So online conversion. So online you can search for like how to convert a JFF FIF file into the JPEG, then it can automatically convert it into that one. So there's basic methods you can online search key search engine. So there you can search over there like how to convert it. Or there's app like Wampe, you can upload your picture and it can be converted into JPEG and then you can download it. Now you guys can see my screen. So it wasn't being converted, so I can't alter it into the basically grammar raw. So we will whatever we do, we actually will do it on the Photoshop. So the basic thing, whenever you open any picture in Photoshop, just press control J. Actually that what it does is, I think hope you guys learned this area, which is on the left lower corner, right lower corner, which is layers panel. So basically what you do is whenever you open a picture, it actually opens as a background picture and it is locked. The, and then what, when you press control J, it actually duplicates the picture layer into another layer. So what you do is you have to, you, whatever you alter on the first image that will be on the layer one. So you just want to keep your basic or original image as as clean as possible. So what you do is control J press and your new layer one. So whatever you do, you will do in the layer one. Your layer two, layer basic layer or original layer is, which is saved as a background layer. It is locked and it won't be there like jab you alter the layer basically. So what you basically need to do, you need to hide it. Up when it is hide, it whatever you will do on this layer, it will be it won't appear on this layer. Like this layer won't 
show it again to you because up to when when I will use the eraser on this layer, layer one and layer two is actually visible. So it won't show you what would you have raised basically because layer background will be available over there. So it's go up hide kar denge first and it is locked because a block or unlock ka senior the key whenever you guys don't want to move or alter an image or a layer so you basically lock it the lock image is never altered during the process of editing whenever you are adding new layers you are altering new layers you are altering you are adding new filters you are adding new colors you are adding new text the basic background layer remains the same overall all the editing process so basically this layer is your original pick which will be there which you need to contrast and which can you you can use to like compare in the last or agar if there's anything wrong happens while editing you can also delete some of the layers but but your original picture will be there and available in the background which can you can again control j and copy kar sakte hain so being honest if you guys want to use photoshop so try to learn the keys which you use in photoshop as early as possible because there is a lot of things that you can use as quickly as possible without like going into detail like yahan pe i press control j but now yahan pe ja ke duplicate layer mein bhi layer ko duplicate kar sakte the so basically the creating new layers is basically easy and you need to learn it by keys after that there are two things when you go into the image and you see there are two different options one is image size one is canvas size so image is basically what you have uploaded and its resolution along it makes it the image ye jo aapne yahan pe upload kiya this is all the image all its borders like ye jo pura resolution it's all it's all ab when i actually this is not showing an error this is showing an error just because i'm on the layer background and this layer is locked and i can't do anything over it so now it's showing error because whenever i try to use it will again show an error like if i try to use couldn't be used there because the target layer is hidden and also it is locked if i am under it then i can't even use it because it's again locked so first thing is hum select karenge layer 1 ko jahan pe humne sara kaam karna hai so we will go to the layer 1 and then we will do anything we want to do so this is the image ye jo pura jo layers hai ye sari image hoti hai This is the image size. हम यहाँ पे image size actually देख सकते हैं. You can go over here and you can select image size. This is the basic image size of our image. This is 72 resolution. It is pixels per inch. So then we have width of 1000 and and the height of 500. So basically we can alter a bit of uh, width and then you can choose what you want to delete actually. Uh, 700. Yeah. So this is what you have altered in the size or in the overall width of the picture. But then we have another word that is canvas. Canvas is actually the area of the Photoshop that is being utilized. So canvas is area that is beneath the picture, but that is also canvas created due to the picture. whenever you upload a picture into the photoshop it automatically creates an canvas which is according to the size of the picture so up if i go to the canvas size it is like 800 by 400 and i can alter it like by 1000 sorry take second so you can see the width it has increased because this canvas is actually every this canvas It's actually area of the Photoshop just me up log cheese and carry out there. So a P make canvas. I have increased a bit. I can increase the height as well. So I will increase the height like 600. So now I have extra available area. Expect except to the picture. This area is canvas. This area is actually the area below the picture is also canvas. Like suppose I make picture ko bhi height kar deta hu. So this is all area which is available. niche or all the available available area just where we are working that area is known as canvas ab for suppose is picture ko hum unhidden karte hain aur hum isko dekhte hain ab ye picture yahan pe center pe now is canvas mein is picture ko main kahin pe bhi move kar sakta hu like this one ab isse main kisi bhi ab baaki ka canvas mein usse ke 
लाइक like, उसके लिए यूज कर सकता हूँ अगर मुझे दूसरा कोई काम करना है बट अगर मुझे वो नहीं करना है मुझे सिंपली कैनवास को इतनी रखना है जितना मुझे पिक्चर को सिर्फ एडिट करना है सो मैं डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इतना ही कैनवास रखूंगा जितना पिक्चर के आने पे हुआ था सो आई वॉन्ट अल्टर द कैनवास इफ आई डोंट वॉन्ट टू एड एनी थिंग एल्स एक्सेप्ट द पिक्चर या उसके अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज एड नहीं करनी है पिक्चर को मुझे लाच नहीं करना है सो बेसिकली द कैनवा हम इतना ही रखेंगे एंड देन वी विल वर्क विद पिक्चर नाउ द थिंग इज की पिक्चर्स में एक तो आप कलर करेक्शन करते हैं एक तो जो बेसिक टूल्स हमने वहां पे यूज किए थे वो हम यूज करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की पिक्चर की रेजोल्यूशन पिक्चर हम लोग जो यूज करते हैं मोस्टली उनमें बैकग्राउंड की प्रॉब्लम होती है सो बैकग्राउंड जो होते हैं वो हमने मोस्ट टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिमूव करने होते हैं बैकग्राउंड और बैकग्राउंड रिमूव करने का एक बेसिक तरीका एक तो ये होता है कि आप रिजल्ट से उसे रिमूव कर लें बट जो न्यू वर्जन है फोटोशॉप के उसमें कुछ टूल्स हैं वो बेसिकली वर्थ इश्यूज एंड आर लाइक विल रिजॉल्व अ लॉट ऑफ हैपी फ्रॉम योर माइंड्स लाइक फर्स्ट टूल इज मैजिक रेजर टूल सो मैजिक रेजर टूल बेसिकली वॉट इट डज इट मेजिकली रेज ऑल द रिस्पॉन्डिंग कलर लाइक अब ये जो मैंने एक कलर कंट्रोल सी सो अब ये जो कलर है ना ये मोस्टली और ये सारे एरिया में है बट ये मैं देख रहा हूँ मेरी पिक्चर में इतना कहीं भी यूटिलाईज नहीं हुआ हुआ सो बेसिकली दिस कलर एंड दिस कलर इज अ डिफरेंट नंबर इन इन द फोटोशॉप फोटोशॉप में जो कलर्स होते हैं एक तो वो ग्रेडियंट के फॉर्म में होते हैं दूसरा उनमें कलर उसमें नंबर होते हैं जो आप यूटिलाईज करते हैं कलर चेंज के लिए दैट्स बेसिकली सिक्स डिजिट कोड्स विच वी यूज ऑन द एच टी एम एल मजा ऐसे ही है ना because the six color code which use which are basically used for like for websites program hai so wo wahi color jahan wo six color code six digit code wo color ko define karta hai so every digit every six digit code has a different color corresponding so basically photoshop mein bhi yahi hota hai ki ye color and this color has a different code so jab main isko erase karunga so wo isko alter nahi karega mostly तो अब जब मैं इसको मैं रेस करता हूँ लाइक फॉर सपोज अब मैंने मैजिक टूल से क्या करूँ जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूरे जो इस कलर की रिस्पॉन्डिंग चीजें हैं वो उसको गायब कर देगा अब यू गाइस कैन सी सो ऑल द एरिया रेड एरिया इज गॉन सो अब मुझे ये एरिया गायब करने से मैं इस पर करूंगा अब देखो दिस एरिया इज गॉन बट एरिया जहां पे इन दोनों कलर का मिक्सचर था वो नहीं गया बिकॉज दैट एरिया इज अ ग्रेडियंट एंड दैट कोर्ट से मैच वो एरिया कोर्ट से मैच नहीं कर रहा था इसलिए वो एरिया नहीं गया अब सेम वे अब मैं इसको अगर फॉर सपोज करता हूँ तो ये एरिया गया एंड जो ट्रांजिशनल जोन थी वहां पे सेम एरिया रहता है अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा लाइक ये एरियाज रहते हैं सो अब वॉट यू गाइज कैन डू इसके बाद यू गाइज कैन यूज इरेजर बेसिक इरेजर टूल और इन एरियाज को भी आप लोग इरेज कर सकते हैं सो so, इसकी सेटिंग में दो चीजें होती हैं फर्स्ट इज साइज एंड सेकेंड इज हार्डनेस हार्डनेस इज बेसिकली how sharp edges do you want on your eraser jab aap erase karte hain if you want to leave a sharp really sharp back i guess i think i if i would show that would be much better so i max the hardness over here and main yahan pe eraser use karta hu so yahan pe bilkul ye ek sharp border ban gaya hai अगर इस सेम चीज को मैं हार्डनेस जीरो करके करता हूं देन आई यूज इट नाउ यू गाइस कैन सी कि जो ये जो मार्जिन बने हैं दे आर अ ब्लरी मार्जिन और वो इतना ज्यादा इंडिकेट नहीं करते हैं दूर से बट समाइम्स यू नीड शार्प मार्जिन समाइम यू नीड ब्लर मार्जिन सो बेसिकली पिक्चर्स के ऊपर हम लोग अ बिट ऑफ ब्लर मार्जिन में मैं जो प्रेफर करता हूँ आई प्रिफर अ बिट ऑफ ब्लर मार्जिन सो मैं थोड़ी सी हार्डनेस कम रखता हूँ आई Set it or 20 or 25 यहाँ पे रखे then I mostly use my tool so basically what you do is control C control C is basically your uh, reward because whenever you do something wrong and you think ये match नहीं करा so you basically do control Z and everything becomes same as before और ये भी मैंने उसी control Z की चक्कर में वापस ला दिया है हाँ so yeah. so these are gone now you guys need to remove these edges with the help of eraser tool
but sometimes the pictures have a different different like range of colors in the background so up you can you can't even directly like change it so what you need to do is like up up ko erase karna padta hai and then you have to like focus on the sides and up ko uske baad bhi har ek cheez aista aista wahan se remove karni hoti hai like if a bit of red background yahan pe reh jata hai to you need to basically remove it as well agar wo zyada rehta hai aur hardness basically isme zyada karni padti hai kyunki aap basically color mita rahe ho और साइट आप जो है ना उसको थोड़ी सी ब्लर ना करने इसके लिए आप की साइज इसकी छोटी कर देते हैं एंड हार्ड डिस्क में बेसिकली इस पे बढ़ा देता हूं एंड देन आई एक्चुअली रिमूव दिस मार्जिंस अ बिट ऑफ मार्जिंस एज यू कैन सी हियर ये यहां पे रह गए हैं बिकॉज़ दीस आर एक्चुअली ट्रांजिशनल जोन्स जब उस कलर से इस कलर में ट्रांजिशन होता है तो यहां पे वो कलर एक्चुअली नहीं रहता ना ही ये कलर होते हैं सो यू गाइस नीड टू डू इट मैन्युअली एक और इसका तरीका होता है दैट इज to use mask layers so mask layer is a different concept it gives you a wide variety wide range of things that you can do it can give you a uh, option to remove a bit of the areas it can give an option that kaun se areas aapne chhodne hai kaun se areas aapne alter karne hai kaun se nahi karne aur kaun se aap bagair aise manually remove kar sakte ho लाइक बेसिकली इसके जो साइड्स थे वो मैं बेसिकली इसके बगैर भी रिमूव कर सकता था आई कैन आई थिंक री इंपोर्ट द इमेज अगेन या फिर इस लेयर को मैं हिट इन कर देता हूं एंड देन नेक्स्ट पे जाके कंट्रोल जी प्रेस कर देते हैं न्यू लेयर बन गई एंड इसको मैं ओपन कर देता हूं जब सो अब ये जो लेयर बन गई है इसको मैंने क्या करना है इस लेयर को मुझे मास्क के तरीके से मूव करने सो जब आपकी लेयर बन गई तो आप इस लेयर को जाके सेलेक्ट करेंगे देन इसके ऊपर जाके ये जो ऑप्शन है दिस ऑप्शन इज एक्चुअली ऐड अ लेयर मास्क सो लेयर मास्क इज एक्चुअली इट क्रिएट्स अ मास्क ओवर द एक्चुअल लेयर एंड व्हाटएवर यू अल्टर ऑन द मास्क वो नीचे इमेज को अफेक्ट कर रहा होता है लाइक फॉर सपोज मैंने यहां पे लेयर मास्क कर दिया एंड देन आई यूज अ ब्रश टूल the basic push tool so what it is doing ab ye ek to area ko remove kar rahe hain but actually what it is doing is ye jo area affect ho raha hai wo ho raha hai aapki mask layer pe it is not affecting your basic actual layer one second sorry okay. so maine mask ko select kiya then i will do so ab ye aapki layer ko move nahi kar raha ab if you guys can see over the mask layer ye dekhiye yahan pe ek pattern bana raha hai apne aap so what is it doing is it's altering your mask layer aur ye jo mask ke upar ek brush bana raha hai and that mask is actually removing everything from your background picture jab agar aap background mask ko remove kar denge your picture will be as new as earlier so whatever you do over here it will be altering your mask actually uh, wait a second let me increase the size Yes, sir. this is how you use it actually. But अगर आप चार पांच images use कर रहे हो जिसमें आपको blur images चाहिए हो with blur edges, so आप ये use कर सकते हो. I think this is a bit ज़्यादा so. आपको बेसिकली जिस पे काम करना पड़ेगा मैनुअली टू वर्क इट आउट अब ये जो देखें यहाँ पे जो पैटर्न बना है ये पूरा लेयर मास्क के ऊपर बना है इट इज नॉट एक्चुअली अल्टरिंग योर ऑन ओरिजिनल इमेज जब मैं इस फिल्टर को हटा
चाहूंगा या इसलिए मास्क को रिमूव करूंगा सो इट विल रिवील योर बेसिक पिक्चर्स एज इट इज सो आई थिंक मैं इसको डिलीट कर देता हूं फॉर सपोज आप लाइक एवरीथिंग इज एज न्यू एज पिक्चर इटसेल्फ बिकॉज़ ये जो किया था हमने वो सारा मास्क के ऊपर किया था सो मैं क्या कर रहा था सो दीस लेयर्स एक्चुअली यहां पे आप एक जो भी चीज करते हैं दैट हैज अ डिफरेंट लेयर दैट हैज अ डिफरेंट लेयर फॉर एवरीथिंग यू डू लाइक अभी मैंने इस पिक्चर को रिमूव किया था अब मैं फॉर सपोज इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूं तो ओरिजिनल टेक्स्ट टूल मैंने ये सो सॉरी एक सेकेंड नाउ यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं इस सारी इमेज सारे को यूटिलाइज करने के लिए फॉर सपोज ये टेक्स्ट है आई हैव सिलेक्टेड दिस टेक्स्ट एंड देन यू हैव साइजेस लाइक फॉर सपोज इसकी मैं सिक्सटी साइज करना चाह रहा हूँ सो इट्स सिक्सटी साइजेस देन यू हैव ऑप्शंस आपको यहाँ पे अरेंज कहाँ पे करने लगे have to arrange in the middle middle and then we have text curvature actually style aap wrap karte hain ki aapko style kahan pe wrap karna hota hai arch banani hai lower arch banani hai shield banana hai black banana hai so it's different forms jahan pe aap text jis different forms mein aapko text ko arrange karna hai usko aap utilize karte hain and there are other options like 3d mein aap isko use kar sakte hain 3d effect aap de sakte hain iski madad se and then we have this is the option jahan pe aap टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक या फिर रेगुलर कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन होते हैं लाइक बोल्ड रेगुलर थिंग बट आई मोस्टली यूज बोल्ड सेवेंटी टू इसके आप लाइक आई थिंक अब मैनुअल साइजेस भी लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे जो होती है वो एक ऑफ एक रेंज तक होती है बेसिकली अब इसके साथ ये जो नीचे आप देखना चाह रहे हैं इसका कलर आई थिंक मैं कंट्रोल जे सो एक्चुअली द लेयर हाउ द लेयर्स वर्क इज दे आर जितना वो ऊपर होती है उतना वो ज्यादा ऊपर पॉप अप कर रही है इफ आई शो दिस लेयर अप तो so, ये नीचे वाली लेयर आ गई है हमारी जो ये लेयर थी जिसको मैंने अभी शो किया है सो so, जितना ऊपर लेयर होती है वो उसके ऊपर ही शो होती है लाइक इसको इस लेयर को फॉर सपोज टेक्स्ट वाली को नीचे ला के इसके नीचे रख देता हूँ देन इट फोन शो बिकॉज लेयर जहां पे होगी उतना ही लेयर्स लाइक उतना ही ऊपर होगी उतना ही नीचे यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दिस वन तो मैं इसे सबसे ज्यादा ऊपर लेके आ जाता हूँ यहाँ पे ये पॉप हो जाती है सो द लेयर्स एक्चुअली अब क्या होता है वेन यू अप्लाई एनी इफेक्ट फॉर सपोज मैं यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ ब्राइटनेस का सो वॉट इज अब ब्राइटनेस मैंने अब ये ब्राइटनेस जो यहाँ पे है अब वो इन लेयर्स के लिए अप्लाई होती है इफ एनी एफ आई क्रिएट एनी लेयर और मैं इसको इसके अबोव लेके जाऊं वो इसको अफेक्ट नहीं करेगी 
पर सपोज ब्राइटनेस के लेयर को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ अब ये यहाँ पे अफेक्ट नहीं करी बिकॉज ये जो ब्राइटनेस के लेयर है वो उसके नीचे वाली लेयर्स को अफेक्ट करती है उसके ऊपर वाली लेयर्स को अफेक्ट नहीं करती अब मैं इसको वापस ऊपर लेके आता हूँ देन यू कैस कैन सी द डिफरेंस बिकॉज अब ये जो नीचे वाली सारी लेयर्स को अफेक्ट करी है सो इफ आई वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट टू डू इज आई वॉन्ट टू लाइक ये चार ये जो तीन लेयर्स हैं ये अब आपस में रिलेटेड हैं सो अब बेसिकली फोटोशॉप में क्या होता है यू गाइज कैन मर्ज द लेयर्स और यू कैन ग्रुप द लेयर्स एक्चुअली जब मर्ज करते तो वो सारी लेयर्स आपस में मर्ज हो जाती हैं और वो सब एज वन लेयर शो होती हैं सो इट बिकम्स अट हेक्टिक जब आप बड़े पोस्टर्स पे काम कर रहे हो एंड यू हैव लाइक सिक्सटी लेयर्स एक्चुअली अब आप सिक्सटी लेयर्स को बार बार पॉइंट ये करके नहीं देख सकते कि लाइक आपको कौन सी लेयर अल्टर करनी है आपको कौन सा टेक्स अल्टर करना है इट बिकम्स अ बिट ऑफ हेक्टिक जब आप हर एक लेयर को अलग से सर्च करते हो तो बेसिकली वेन यू डू अ पोर्शन तो आप उसको एक ग्रुप में इन्वॉल्व कर देते हो लाइक अब इस लेयर को सिलेक्ट किया इस लेयर सो वॉट यू कैन डू इज लाइक यू कैन प्रेस कंट्रोल एंड देन सिलेक्ट मल्टीपल लेयर्स अब मैंने ये तीन लेयर्स सेलेक्ट कर ली एंड आई वॉन्ट टू ग्रुप दीज लेयर्स इन टू वन ग्रुप ताकि इफ आई वॉन्ट टू अल्टर तो मैं अलग से आके ग्रुप को अल्टर करूँ बाकी पूरे पोस्टर के बाद में लगाऊ सो आई विल कंट्रोल जी कंट्रोल जी प्रेस करने पर यह ग्रुप में कन्वर्ट हो गया सो दिस बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑल दीज थ्री लेयर्स अब मैं इस ग्रुप पे जा जाऊंगा इफ आई ओपन दिस ग्रुप Uh, you guys can see these three pictures in three these three layers into this group. Whenever I want to alter like in this group, any single layer to alter, can I? So I will like maximize it. Or now I can see all the layers and all the layers individually alter. For example, this group has no work for me, and I. मिनिमाइज दिस वन और इसकी सारी लेयर्स इसी में है और अगर मुझे किसी और ग्रुप का काम है तो उसको मैं वापस उसकी सारी लेयर्स को शो करूंगा और उसको मैं यूज कर सकता हूं बेसिकली देन जो ऑप्शन इसके पहले मैं आपको बता रहा था मर्च का इफ आई कंट्रोल दिस क्लिक दिस सबको सेलेक्ट नहीं करना है सो यू हैव मर्ज ऑप्शन ओवर हियर सी राइट नाउ एक सेकंड मुझे ये कंट्रोल ई कंट्रोल क्या होता है मंजी कंट्रोल ई कंट्रोल ई यप सो कंट्रोल ई अब ये दोनों मर्ज हो गई हैं इमेजेस जो बेसिकली मैं करना चाह रहा था आई थिंक इनको मर्ज विजिबल सो अब ये जो मैंने लेयर्स को किया था मर्ज किया था अब मैं इसको विजिबल वापस कर सकता हूँ सेकंड मर्ज विजिबल लेयर्स So merge visible basically you did like जो भी हमारी visible layers थी like हमारी brightness and contrast की layer and then text की layer and जो picture थी नीचे all सारी visible layers को उसने merge करके एक image में बना दिया so अब this is the one layer so एक और चीज मैं जो mostly करता हूँ which is मुझ को मैं आपको इस layer इस picture पे वापस से बता देता हूँ अब ये जो एक चीज में करता हूँ कन्वर्टिंग इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट अब जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में सो आप ओवरऑल इस पिक्चर को एडिट कर रहे होते हैं और इस ये जो पिक्चर होती है इसके ऊपर जो इफेक्ट होते हैं वो इसके ऊपर अप्लाई तो इस पिक्चर की अब उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है वो उस पिक्चर के रेजोल्यूशन को अफेक्ट नहीं करती फॉर सपोज अब अब अगर मैं इस पिक्चर को इसकी साइज को मैं लाइक कर देता हूँ अफेक्ट सो लाइक मैं इसकी कर देता हूँ सिक्स हंड्रेड सही है ये अब ये जो है ना ये जो ऑप्शन है दिस वन इज कनेक्शन अब जब भी आप वेथ को या हाइट को अल्टर करोगे वो उसके रिस्पेक्टिवली उसके नीचे वाली चीज को अल्ट वो उसकी दूसरी जो डायमेंशन है उसको उसके हिसाब से अल्टर कर लेगा उसकी कैलकुलेशन खुद ही करके खुद ही अल्टर कर देगा लाइक इसके अगर वृथ हमने इतनी की तो हाइट उस पिक्चर की ओरिजिनल हाइट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए सो उसके लिए क्या होता है कि आपने खुद कैलकुलेशंस नहीं करनी होती है आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करते इट लाइक रिवील्स अ हेडेक फ्रॉम यू लाइक खुद ही कैलकुलेट करके आपको बता देता है कि कौन सी अगर इतनी विथ है तो आपको इतनी हाइट करनी चाहिए इस पिक्चर की इस पिक्चर के डायमेंशन के हिसाब से इसकी अगर इतनी विथ है तो इतनी हाइट होगी सो so, मैंने इसको अल्टर कर दिया अब ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की वजह से ये जो पिक्चर ये जो साइज चेंज हुई है ओवरऑल इमेज की दैट इमेज साइज इज एक्चुअली वो उन्होंने कॉन्ट्रेक्ट करके आपको दिखाई है 
लेकिन अगर इस लेयर को पिक्चर को वापस से मैं बड़ी करूंगा सो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की वजह से फायदा ये होगा कि ये पिक्चर जो है वो वापस उसी रेजोल्यूशन में आ जाएगी समटाइम्स ये होता है कि जब आप पिक्चर को कॉन्ट्रैक्ट करके वापस एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं तो उसके पिक्सल जब वो छोटी करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं और उसके बाद जब आप उसको एक्सपेंड करते हो तो उसके बिजनेस फटने लग जाते हैं आई थिंक उसका मैं एग्जाम्पल अगर से तो वो ज्यादा बेहतर होगा ओपन कर लिया जो मैं कर रहा था आई थिंक यही था और हमने क्या कवर करना था सो अब पोस्टर्स में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो पिक्चर्स मिलती हैं वो आपको मिलती हैं या तो वो अपने फोटोशॉप की पिक्चर्स फोटोशूट की पिक्चर्स दे देते हैं आपको ऐसे पिक्चर्स दे देते हैं जिसमें एक तो बैकग्राउंड नहीं होता और दूसरी बात उस पिक्चर्स में इतना एक्सपोजर नहीं होता या उस पिक्चर में इतनी साइज नहीं होती तो बेसिकली जो बेसिकली अब इस पिक्चर को मैं आपको क्रॉप करके दिखा देता हूँ जो होनी चाहिए बेसिक जो स्टैंडर्ड फोटो स्टैंडर्ड में होनी चाहिए लाइक जो एक्सपोजर पिक्चर में आपकी पर्सन का लाइक there should be a little bit of space of 1 inch on both the sides of the arms ek to ye hone chahiye then there should be a bit of space over the head and then like mid chest line jo yahan pe hoti hai yahan tak aapka picture actually exposure hona chahiye yahan tak this is how the picture actually should be in a standard like yahan pe it's Face is like on that side. It is looking at it at different angles. So, आपको इतना exposure सही नहीं लग रहा. But this is the actual standard exposure या resolution crop size जो आप use करते हैं mostly photos में. और उसके बाद sometimes क्या होता है कि उस ऐसी जब आप उसको convert करते हो तो उसमें जो sides होते हैं वो आपको properly show नहीं हो रहे थे. So what you sometimes need to do तो आप इसको कभी circle में convert कर लेते हो circle shape में. आप उसके around बॉर्डर्स लगा लेते हो विच आर डिफरेंट अवेलेबल बॉर्डर्स मन से आते हैं फोटोशॉप में कोई बॉर्डर्स इसमें अवेलेबल हैं जो अभी हमें दिखा सके या जो तुमने अप्लाई किया था एक पिक्चर पे वो मैंने मैन्युअली ऐड किया था इफ यू वांट आई कैन शो देम हियर हां हां ना पिक्चर दिखा दो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर फॉर देम मैं अभी ऐसे भी मेरा हो गया मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं अभी या सो तो आई आई गिव जस्ट अ क्विक एग्जांपल कि हम किस तरह की खराब इमेज आए तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे तो लेट मी फाइंड दैट खराब इमेज पहले ये खराब से मेरा मतलब है कि आपके पास बहुत फेस नहीं है यू हैव टू अल्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स उसमें आपको बैकग्राउंड फिल्टर करना होता है उसमें आपको एक्सपोजर भी अल्टर करना होता है उसमें ब्राइटनेस भी अल्टर करनी होती है और समटाइम्स पिक्चर्स हम जो लेते हैं हम देखते हैं कि उसमें शैडोज आ रही हैं नहीं आ रही तो उसमें शैडोज भी आ रही होती हैं सो बेसिकली आई थिंक सम ऑफ द टाइम्स फॉर मी इट वाज अ बिट हेक्टिक टू मी alter the image itself than making a poster so wo aapke liye kabhi kabhi kaam bahut zyada pad jata hai aapko picture ko banan edit karne mein zyada time lagta hai then editing then like making the poster itself aur agar aap video editing karna cha rahe ho to uske liye to aur bhi zyada like masla ho jata hai aapke liye kyunki aapko bahut si cheeze alter karni padti hain just before making your starting your own procedure or process Uh, give me a minute, my phone rings. Yeah. आई थिंक पिक्चर्स का मसला होगा फॉर परमिशन आई यूज बड़ी फेमस सी हेनरी मार्श द न्यूरो सर्जन उनकी पिक्चर हम यूज करेंगे 
वरना बाकी में हमें भी परमिशन के इशू होंगे तो लेट्स ओपन समथिंग क्रिएट एन लेट्स क्रिएट एन न्यू डॉक्यूमेंट थैंक यू स्क्रीन विजिबल है ना सबको या तो इसने हमें बहुत अजीब सा दे दिया था फिर ठीक है सो हियर वी हैव मिस्टर डॉक्टर हेनरी मार्श और अब हमें यहाँ पे इट्स अ परफेक्ट पिक्चर इसको हम पहले डिस्टॉर्ट करेंगे देन विल मेक इट गुड तो अभी तो ये काफी अच्छी पोजीशन में है अनकंस्ट्रेंट कहां पे है ठीक है ये हमारी है तो लेट्स लेट्सूम के हमें पिक्चर मिली है इस तरह से खराब सी जिसमें ना हमारे हमारे पास लेफ्ट में जगह नहीं है तो विल क्रिएट मोर स्पेस इन दिस पिक्चर तो सबसे पहले जैसे कांत ने बताया विल डुप्लीकेट द लेयर और इसको टर्न ऑफ कर देंगे क्योंकि बैकग्राउंड हमारे लॉक्ड होती है उसमें हम ज्यादा काम कर नहीं सकते विल प्रेस सी बेसिकली हमने या फिर कहा गया क्रॉप टूल यूज करेंगे एंड इस कैनवस का साइज बढ़ाएंगे आई थिंक कांतेश ने कोई नया तरीका दिखाया कैनवस साइज बढ़ाने का चलो वो भी यूज कर लें तो वी नीड टू इंक्रीज बिट ऑन द राइट साइड ना क्योंकि राइट पे बहुत ज्यादा उनके हेड के पास फ्रेम आ रहा है तो विल इंक्रीज द बिट नॉट रेलेटिव ठीक है थ्री थर्टी कर देंगे If I just select this image, यहाँ पे मेरे पास I have some space. और मुझे इस space को fill करना है with these two colors. एक तो ये वाला color और एक ये वाला color. ठीक है? थोड़ा सा हम इसे zoom कर देते हैं. और I think this is kind of perfect scale as well. इतना ही था ना हमने पहले इतना गायब किया था. तो first of जी कांतिश? Yeah, I think इतना ही था. इतना ही था ना? तो let's assume हमें ये picture मिली थी. तो हम इसको अभी मतलब side पे थोड़ी सी जगह बनाएंगे. ताकि बहुत इनका सेंटर में फेस यूजली होना चाहिए या इसे रूल ऑफ रूल ऑफ थर्ड चलो ठीक है वो डिफरेंट होता है माय बैड हम जाएंगे फिलिंग टूल में विच इज जी जी से प्रेस होके ये आ जाता है एंड देन विल चूज द लेयर जिसको हमने एडिट करना है बेसिकली क्यों नहीं आ रहा कलर हम चूज करेंगे ये ब्लू वाला वैसे ग्रेडिएंट का कलर है तो थोड़ा सा हमें खराब रिजल्ट्स आ सकते हैं व्हाई इज इट वर्किंग क्रैक वर्जन के ये नुकसान होते हैं कभी भी हैंग कर जाते हैं कांतिश में कोई और टूल तो नहीं होता आई डोंट यूज ट्वेंटी ट्वेंटी फिल करने का यही टूल है ना यार मेरे पास एक टूल है मेरे पास जो वो था ब्रश टूल में था ना मैं वो यूज कर हाँ कलर फिल करने का तो वही यूज कर रहा हूँ वही है ना तो मेरे पास क्यों नहीं कर रही है चलो वही है लाइक एक चीज नहीं होती हमारे पास सो वी कैन लाइक ब्रश शीट जैसे भी कांति ने कहा तो ब्रश से हम उस कलर का ब्रश करते रहेंगे एंड जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें हमने खराब कर दिया है तो हम वहां से कंट्रोल जी भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा ब्रश की ओपेसिटी हार्डनेस हम थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि ब्लैंड हो जाए इसके अंदर ना तो अभी तुम लोग देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ब्लेंडिंग की जरूरत है तो उसको हमने काफी कम कर दिया ब्रश की कैपेसिटी को तो ये अच्छा ब्लेंड हो सकते हैं यहाँ पे दिस इज गिविंग नाइस शेडोज 
ठीक है तो हम लेंगे सिलेक्शन टूल जो एम वाला है मतलब दिस इज शॉर्टकट एम और हम ये एरिया जो अपोजिट साइड पे है क्योंकि यूजली ग्रेडियंट है ना तो टॉप टू बॉटम ग्रेडियंट सेम रहेगा बट लेफ्ट टू राइट सॉरी लेफ्ट टू राइट ग्रेडियंट सेम है टॉप टू बॉटम ग्रेडियंट चेंज होता है यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर हम इस एरिया को उतना ही वाइड जितना हमें वहां पे चाहिए कॉपी कर लेंगे एंड देन वी प्रेस कंट्रोल सी कंट्रोल बी तो ये लेयर वन हमारे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ एड हो गया तो हम कौन सा मूव टूल क्या नाम है इसे एग्जैक्ट मूव मूव तो मूव टूल पे जाएंगे इसका शॉर्टकट वी है एंड देन इसको ग्रैब करके हम साइड पे ले आएंगे अगेन ये उत, उतना प्यारा वो नहीं दे रहा कॉपी पेस्ट उसी हम उसी एरिया से कॉपी करेंगे हम दोबारा उसे डिलीट कर देंगे जो हमने पहले कॉपी किया था ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लग रहा था एंड वी आर परफेक्शनिस्ट तो अगर हमें एक चीज अच्छी नहीं लगती हम दोबारा कर लेंगे मैं अगेन प्रेस एम टूल या एम बटन एंड देन उसके साथ साथ वाला एरिया यहाँ पे कान आ रहा है यहाँ से लेंगे ये वाला एरिया प्रेस कंट्रोल सी कंट्रोल बी ये हमारे पास आ गया है कॉपी पेस्ट वाला और ये थोड़ा बेहतर लग रहा है हमें इसको थोड़ा हम वाइट भी कर लेंगे और नीचे तक इसे जहां तक ले जाओ प्रेस एंटर और आई थिंक ये अच्छा खासा मर्ज हो गया ये हमें जूम करने भी इतना ज्यादा पता नहीं चला और इसी थोड़ा सा तो पता चलेगा लेकिन गुजारा हो गया अब इस नीचे वाले स्वेटर की बारी है स्वेटर में भी हम वही विल प्रेस एम और ये वाला पोर्शन हम कॉपी कर लेंगे आई थिंक थोड़ा साइड से करना पड़ेगा मैं ये नहीं कह रहा था तुम्हारे पास वो टूल नहीं ब्रश के साथ होता है ब्रश हीलिंग टूल ब्रश स्पॉट हीलिंग टूल है वो पता नहीं यहाँ क्यों नहीं शो हो रहा मेरे दूसरे वाले में शो होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको ये खर्च नहीं करना पड़ता बेसिकली आप क्या करते हो कि आप हर साइड को पहले करते हो कॉपी एंड देन उसको आप वहां पे जो है ना ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हो सो so बेसिकली वो क्या कर रहा था वो इमेज को रिक्रिएट कर रहा होता है उसी साइड पे बट आप उसका सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन रिक्रिएट करते हो देन उसको वापस दूसरी जगह से कॉपी कर देते वापस उसको पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो सो so वो क्या करते हैं कि पिक्चर को बार बार कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और आप एक एरिया असल में कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट आप एक ही एरिया को बार बार कॉपी पेस्ट करके एक नया एरिया बना रहे होते हो यस yes. वो थोड़ा ज्यादा आसान है बट वो पता नहीं क्यों यहाँ शो नहीं हो रहा वो इससे बहुत ज्यादा आसान है तो यू गाइस कैन आई थिंक एक्चुअली कैन मैं अपने में दिखा देता हूं तुम ये करवा लो मैं उस पे दिखा देता हूं कि हाउ बेसिकली यू यूज इट और फाइनली यू कैन लाइक ब्रश से एक अच्छा सा टच भी दे सकते हो हां तो वो थोड़ा सा लग रहा है कि इनका क्लाइविकल स्ट्रक्चर है बट बेसिकली फॉर पर्पस तो ये एक है अगर तुम कहते हो मैं यहां पे दिखा देता हूं तुम्हें ब्रश शेडिंग टूल उप्स मेरा आर्ट तो दिस इज द स्पॉट हेलिंग टूल जिसकी कांतिश अभी बात कर रहा था कांतिश या दिस वन तो 
बेसिकली ये बहुत ईजी होता है इफ यू वॉन्ट टू री क्रिएट सम पोर्शन ऑफ द इमेज यूजिंग द इमेज इट सेल्फ सो इसके बजाय अगर मैं लेनेट डोमेंगल्स की एक इमेज दिखाऊं जो उसका फंक्शन है ना वो मुझे ज्यादातर यहाँ पे काम आता है जैसे ये एक एक और डॉक्टर हैं आई थिंक फ्रांस की हैं पता नहीं कहाँ की हैं तो इनके यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है हमें इस टेक्स्ट को रिमूव करना है तो इसका कोई तरीका नहीं है कि हम इनके यहाँ से शर्ट कॉपी करें और इनके स्वेटर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें वो बहुत अजीब हो जाता है यहाँ पे स्पॉट हिल टूल आई जस्ट लव दिस टूल तो उसी उसी साइड वाले एरिया को तुम कॉपी करके वहीं पे पेस्ट कर रहे होते हो तो तुम एक्चुअली उसको इजीली यूज कर सकते हो एक्टली exactly. तो कॉपी पेस्ट पता नहीं क्यों गांधी कह रहा है हम तो सिर्फ इसे हाईलाइट करता हूँ मैं और ये खुद खुद इसे हाँ। रिमूव कर देता है हाँ वही है Just... उसने क्या किया उसने उसी पिक्चर को नीचे ड्रॉ किया हुआ है एक्चुअली हाँ तो बड़े ए टाइप या प्रोग्रामिंग टाइप उसने किया और पीछे से उसने जो बैकग्राउंड कलर था उससे ऊपर वाला टेक्स को रिक्रिएट कर दिया है हाँ मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपने इसको एक छोटे से एरिया में यूज किया है जब आप इसको दूसरे बड़े एरिया में यूज करते तो वो उस पिक्चर को वापस से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है बड़े स्केल पे जब आप उसे यूज करते हो तो वो उस पिक्चर को वापस से ड्रॉ करना स्टार्ट हो जाता है लाइक उस पिक्चर की साइड में उसके मेरे इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज वो एरिया उसको कॉपी पेस्ट कर रहा होता है एक्चुअली तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं वंस आई वॉज अल्ट्रिंग पिक्चर बट साइड में उसके पिक्चर बनना स्टार्ट हो गई थी तो दैट्स हाउ एक्चुअली कॉट लाइक कि ये ऐसे यूज होता है बेसिकली ये पिक्चर को इमेज कॉपी पेस्ट कर रहा होता है सही तो जब मैंने एक्चुअली उस पिक्चर को टोटली मॉडिफाई किया था तो बैकग्राउंड भी चेंज किया था तो दिस वाज द मेन इमेज जो हमने यूज की थी आई थिंक यहां पे स्पॉट हील ज्यादा बेहतर हुआ है क्योंकि यहां पे शर्ट थोड़ी सी इसने खराब कर दी है ज्यादा या बट सम टाइम इट डज अ रियली गुड जॉब तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे लिए जो चीज इंपॉसिबल होती है वो भी ये कर देता है मोस्टली हां वो बड़ी चीज़ है। बताया था एक्चुअली बट उसकी इतनी डिटेल मैंने नहीं की थी बिकॉज दैट प्रॉब्लम सब्जेक्टिव ना की बंदा उस चीज में क्या खुद लाइक करता है पिक्चर को कैसे वो खुद अल्टर करता है उसके उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है एक्चुअली सो मैंने किया तो था बट इतना डिटेल में मैंने उसको नहीं कवर अप किया था सही सो वी हैव डॉक्टर गुलाम अब्बास हियर इनकी इमेज काफी अगर तुम देखो तो नॉइजी है थोड़ी सी ब्लरी है यहाँ पे अगर हम इस एरिया को देखें थोड़ा सा तो यहाँ पे काफी ब्लरनेस हमें यूज हो रही है तो एक चीज होती है यहाँ पे हमारे पास टूल में कैमरा रॉ में दिस इज ल्यूमिनेंस अब ये ल्यूमिनेंस ऐसे करते हैं कि उस सारी ब्लरीनेस को उसके साइड वाली चीजों से इस तरह मर्ज करता है कि वो थोड़ी सी मतलब फ्लैट हो जाती है अगर यहाँ पे हम देखें ना तो ये बड़े जिग जैक जिग जैक जिग जैक पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे तो इनको इन जिग जैक पैटर्न को वो फ्लैट कर देगा अभी हम देखें यहाँ दिस इज अवर वो तो थोड़ा सा इसने अब इसको हम ज्यादा कर देंगे फुल हंड्रेड तो फिर वो पूरा ही एक अजीब सी शक्ल बन जाती है बट फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ ल्यूमिनेंस रेली हैज वैसे ये भी इतना बुरा नहीं लग रहा जूम आउट करने के बाद लेकिन बहुत ज्यादा एक फेकनेस फील हो रही है अगर मैं इसे वापस जीरो कर दूं तो ये वापस से एक नॉइस इमेज में आ जाता है तो इट्स एक्चुअली डज इट कि लाइक वो पिक्सेल्स को थोड़ा सा मर्ज कर देता है बेसिकली हां तो इसमें तो, 15 टू 20 इज अ गुड थिंग ये यहां से आता है थर्ड नंबर थर्ड नंबर वाला जो हमारे पास पैनल है देन उसके अंदर ल्यूमिनेंस यहां पे लिखा हुआ है दिस इज नॉइस रिडक्शन तो ये 15 20 इज अ गुड नंबर Obviously based on the image as well. Yeah, I think 15, 20 is a really good number. And then we have our temperature panels. Sometimes you will get a very uh, warm images. In the temperature, when I look at it, it's very hot. I mean, it's very yellow, yellow. It's very 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 yellow. अगर आपने धूप में लिया है तो वो गोल्डन आवर के बजाय वो एक एक अजीब सी ही इमेज आ जाती है उनको ट्रीट करने के लिए यूज दिस टेम्परेचर और टिंट बेसिकली एंड देन एक्सपोजर वही है कि कम ज्यादा कितना चाहिए इट्स आइडियल टू हैव सम हाई एक्सपोज इमेजेस एज कम्पेयर टू लो एक्सपोज इमेजेस लेकिन इतनी ज्यादा भी ना हो कि वाइट वाइट से नजर आने लग जाए देन आई थिंक बाकी सारे इसने बता दिए ब्लैक्स इट्स गुड टू हैव ब्लैक्स इन नेगेटिव साइड क्योंकि आपके जो ब्लैक चीजें जैसे इनका कोट है 
इनके हेयर हैं वो बड़े शार्प होकर नजर आते हैं एज कम्पेयर टू जीरो मतलब इतने यहाँ पे इतने शार्प नहीं लग रहे इट्स गुड टू हैव ब्लैक हेयर क्लैरिटी इज अगेन जस्ट लाइक ल्यूमिनेंस ये आपकी इमेज को अगर हम जूम करके देखें क्लैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं बट अगर बहुत ज्यादा कर देंगे तो वो ऑब्वियसली फेकनेस लगना शुरू हो जाती है तो क्लैरिटी भी फिफ्टीन टू ट्वेंटी इज अ गुड नंबर देन अगेन वाइब्रेंस एंड सेचुरेशन आई डोंट नो कांतिश ने इस पर ज्यादा डिटेल क्यों नहीं बताई सेचुरेशन समथिंग कि आप कलर्स ऐड कर रहे हो मतलब अगर ये इस कलर में है और ये इस कलर में है तो वो उसके अंदर और कलर्स ऐड करेगा बट वाइब्रेंस जो है वो कलर्स उतने ही होंगे उन ऑलरेडी प्रेजेंट कलर्स को मजीद शार्प करेगा तो अगर मैं वाइब्रेंस बढ़ाता हूँ तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा एज कम्पेयर टू अगर मैं सेचुरेशन बढ़ा रहा हूँ तो कभी कभी शायद आपको जरूरत पड़े कि आपने सेचुरेशन थोड़ी सी बढ़ानी हो बट समाइम्स यू ऑल्सो नीड अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर तो आप सेचुरेशन जीरो कर देते हो वाइब्रेंस बेशक फुल पड़ी रहे इसका मसला नहीं होता बट सेचुरेशन इज दूर अमाउंट ऑफ कलर तो आप कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो अगर कुछ मोबाइल कैमराज नए नए ऐसे आ रहे हैं नॉन सैमसंग नॉन आईफोन कैमराज जो है ज्यादातर मतलब जो चाइनीज कंपनीज के हैं वो आपकी इमेज के ऑलरेडी हाई सेचुरेटेड रखते हैं उसमें उनका एल्गोरिदम इस तरह से जैसे इमेज लेते हो उसकी सेचुरेशन बहुत बढ़ा देते हैं तो आपको बहुत कलरफुल नजर आती है लाइक like प्लांट्स हैं कोई और चीजें हैं लेकिन जब आप इंसानों की वही पिक्चर लेते हो तो वो बहुत अजीब और बहुत क्या कहूँ मैं एक अजीब सा हो जाता है तो उसके लिए यू हैव टू डिक्रीज द सेचुरेशन अबिट ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे ठीक है दीज आर वाइब्रेंस एंड सेचुरेशन बाकी इसमें दीज आर होल लॉट वर्ल्ड ऑब्वियसली हम एक छोटे सेशन में कवर नहीं कर सकते आई थिंक डिटेल भी थोड़ी सी आप अगर बढ़ा दो दैट्स अ गुड थिंग एंड बाकी ये ये तो पूरी दुनिया है कर्व्स की आर बी जी कर्व से तो एक अजीब दुनिया तो ये ये हमारा थोड़ा सा कैमरा था ऑब्वियसली दिस वन इज लुकिंग मच बेटर ठीक आपको समझ आ गया बट वेन यू डू इट ऑन यूर ऑन और आप पिक्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं अपने हिसाब से दैट विल मीन डिफरेंट थिंग फॉर यू Aki curves, I think, is as Manzer said, is a different word on its own. Curves. So, you, <laughs> but wo, but if you learn a bit of the curves, wo aap ke liye bahut acha jata because color ki jo gradients me aap change karte hain ya jo contrast matching karte hain, wo curves the bahut acha hote hain. Basically, I don't have like mere pas projects wo padhi hui nahi thi the, but na me aapko dikha deta ki agar aap curves ko thoda bahut bhi change karte hain, like kyunki curves me aapko wo puri curve असल में वो पूरा आपको एरिया दे रहा होता है कि आप किस जगह से और कैसे अल्टर कर सकते हैं उसको तो आप डिफरेंट पॉइंट्स से अल्टर कर सकते हैं उसको बेसिकली सो so, वो पूरी पिक्चर आपके हाथ में आ जाती है जब आप कर्व्स सीख लेते हैं सो बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगर आप कर्व्स पे स्टार्ट करेंगे बट बेसिकली बाकी के टूल्स अगर आप चूज करना सीख जाए दैट वुड बी मोर देन इनफ इसमें आर जी बी मतलब रेड ब्लू ग्रीन हमारी जो है ऑटो पे भी नहीं आता अगर आप पोस्टर लाइक वो ग्राफिक्स वाला बनाना चाह रहे हैं उसमें आपको कर्व को यूज करना आना चाहिए बट वो आई थिंक बहुत आगे की चीज होती है आपके लिए पूरी एक एक अलग ही शेप बन जाती है कर्व से या सो कर्व में यही है ना कि आप डिफरेंट पॉइंट्स को अल्टर करके बहुत तरीके से उसको चेंज कर सकते हो यू कॉन्ट एक्सपेक्ट दैट टू डू इन लाइक इन प्रॉपर जो बेसिक फिल्टर होते हैं ना उसमें आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप वो चीजें चेंज कर सकते हो जब आप खुद कर्व को यूज करना ट्राई करते हो आई थिंक मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए लर्न किया था कर्व बट इट्स अ होल्ड डिफरेंट वर्ड आप उस तीन दिन समझ आता है दूसरे दिन चौथे दिन आप खुद भूल जाते हो कि कर्व्स हाउ टू वर्क्स एक्चुअली या 
हाउ डिड यू हाईलाइट द टेक्स्ट मैंने हाईलाइट नहीं किया था आई जस्ट क्लिक द स्पॉट हिल टूल और मैंने क्लिक करके उसे साइड पे ले गया था जैसे होता है यूजली ना तो यू कैन यूज इट फॉर लाइक जरूरी नहीं इसके लिए अब ये देखें मंजर आप समझ रहे हो मैं कॉपी किस लिए कर रहा था अब यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि वो उस पिक्चर को नीचे वापस रिक्रिएट कर रहा होता है एक्चुअली अब असल में जब आप इस टूल से ना मंजर इसको तुम अभी राइट क्लिक कर रहे हो लेफ्ट क्लिक करो उसको लेफ्ट क्लिक करने से ये आ गया एक सेकेंड एक तो ये आते हैं समटाइम्स इसका एक तो ये होता है कि तुम एक एरिया को कॉपी कर रहे होते हो वो आई थिंक उसके टूल से कर उसके इस टूल से करे इसके मतलब ऊपर नहीं पड़ा हुआ है जो सैंपल ऑल लेयर्स के साइड में पड़ा हुआ है सैंपल ऑल लेयर्स के साइड में ये वाला हाँ इसको हाँ हाँ तो अब इससे आप कॉपी करते हो उसके बाद अब आप उसको पेस्ट करते रहते हो एरिया को ओ, अच्छा वो, हाँ तो दिस वॉज दैट इज आई वॉज सेंग की वो कॉपी पेस्ट कर रहा है बिकॉज वो क्या करता है कि वो एक एरिया को कॉपी करता है देन उसके हिसाब से उसे इमेज को वापस रीड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं आप सो यू कैन एक्सेप्ट बैकग्राउंड फॉर मी बिज एज वेल कोई अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है पता नहीं चल इमेज कैसे हासिल करनी है तो यू जस्ट गो टू स्पॉट हिल टू एंड डू इट एंड यू ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू टू डे जैसे आज मैंने नया सीखा मुझे नहीं पता था इसके बारे में so you are learning continuous normally yeah so take the first start kind of there yeah because so the starting point is a bit difficult but now aage to if you guys want to go up as long as you are in the world you can go on with the photoshop so can we conclude the session now yeah or we do we have something else to do yeah मेल अभी एक क्वेश्चन आया था कि दे वरेंट एबल टू इंस्टॉल द फोटोशॉप और या फिर मैक पे कौन सा हम ऐप यूज करते हैं एक्सपेक्ट द विनर हम जो नहीं हम जिप करने के लिए विनर यूज करते हैं मनसे दे वरेंट एबल टू बता दिया उनको लग चैट पे उनका डिस्कस हो गया हां चलो फिर हेलो आई एम करंटली ऑन अ डेस्कटॉप बट ऐप इज नॉट इंस्टॉलिंग ऑन मैक मनसे इसका क्या है फॉर लाइक कंफ्यूजिंग है इट्स अ डेस्कटॉप एंड मैक simultaneously how Oh, uh, I think I will look into it. More details. See, but that's fine. I will look into it and let you guys know. Let Mansur know. Then Mansur, I will tell you because in his key, Mac Pay is a different thing to install the like softwares. Basically, his car is set up. So I will try. If it is there, then I will tell you Mansur. If I have any news about that one, I think except that, we have no other questions. See you guys next